Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Baiklah kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi Kali ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin atau hormon pada manusia Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja hormon-hormon yang ada pada manusia dan apa fungsinya Baiklah, simaklah materi pelajaran kita ini dengan baik. Sistem endokrin atau hormon pada manusia. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tetapi langsung menuju pembuluh darah. Hipofisis merupakan salah satu kelenjar endokrin. Hipofisis sering disebut master of plants karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Sekarang kita lihat macam-macam kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Ada letaknya di dasar otak besar. Nah, yang kelenjar ini ada yang di bagian lobus anterior yaitu hormon ACTH atau adenokortikotropik hormon yang berfungsi merangsang kelenjar adrenal untuk menyekresi gluko kortikoid atau hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Kemudian hormon GH hormon somatotropin merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian FSH folikel stimulating hormon merangsang spermatogenesis merangsang pematangan folikel dan ovarium dan menghasilkan hormon estrogen. Selanjutnya LH luteinizing hormon yaitu menstimulasi pembentukan hormon progesteron. Selanjutnya IGSH interstitial cell stimulating hormon yaitu menstimulasi produksi testosteron. Selanjutnya prolaktin yaitu menstimulasi sekresi air susu. Selanjutnya TSH tiroid stimulating hormon yaitu merangsang kelenjar tiroid dan menyekresi hormon tiroksin. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis yang terletak pada intermedia yaitu hormon dihasilkan MSH melanosit stimulating hormon yang memengaruhi pembentukan zat warna kulit atau melanin dan Kelenjar hipofisis bagian lobus posterior yaitu hormon yang dihasilkan oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi otot uterus saat proses kelahiran dan hormon ADH yaitu antidiuretik hormon pasofresin mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Selanjutnya kita lihat Kelenjar yang kedua yaitu tiroid atau gondo yang terletak di daerah leher dekat jakun. Hormon yang dihasilkan adalah tiroksin yang mempengaruhi proses metabolisme pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah dan mempengaruhi perkembangan mental. Kemudian tiodotironin yaitu memengaruhi distribusi air dan garam-garam dalam tubuh. Dan terakhir, hormon tiroid ini menghasilkan kalsitonin, yaitu memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Oke, yang ketiga, kelenjar paratiroid atau anak gondok, yang terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Hormon dihasilkan adalah parat hormon, yaitu yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Dan berikutnya adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal yang terletak di daerah di atas ginjal. Ada dua yaitu yang pertama korteks 
yang menghasilkan hormon glukokortikoid yang berfungsi menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian hormon mineral kortikoid yaitu yang berfungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Berikutnya, masih dalam kelenjar adrenal yaitu medula yang memproduksi hormon adrenalin atau epinefrin yang meng yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan juga noradrenalin yang berfungsi bekerja secara antagonis dengan hormon adrenalin yaitu berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung kelenjar berikutnya adalah pankreas atau Langerhans yang terletak di sebelah bawah lambung Hormon yang dihasilkan adalah yang pertama insulin yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen di hati dan glukagon yaitu yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar berikutnya adalah gonad atau kelamin. Letaknya kalau wanita di daerah perut, kalau pria di bawah dalam buah zakar. Nah, pada wanita hormon yang dihasilkan adalah estrogen yang pengaruhi berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita dan juga progesteron yaitu yang berfungsi untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus Nah, sedangkan pada pria hormon yang dihasilkan adalah testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria Kelenjar berikut adalah timus atau kacangan yang berada di daerah dada. Fungsinya adalah untuk sistem imun atau kekebalan. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Nah, biasa ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Yang pertama adalah Tuliskan hormon-hormon yang terdapat pada lobus posterior hipofisis dan fungsinya. Kemudian yang kedua, tuliskan hormon-hormon yang terdapat pada bagian korteks anak ginjal dan fungsinya. Dan terakhir, Tuliskan hormon-hormon yang terdapat pada pankreas atau Langerhans dan fungsinya. Demikian, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.